Abu Al-Qasim Al-Madani Abu Al-Qasim Al-Madani Thiqah Qala haddathani Abdul Aziz Ibn Muhammad Telah menceritakan kepada aku Abdul Aziz Ibn Muhammad Ya ini Abdul Aziz Ibn Muhammad Ad-Darawardi Al-Madani Saduqah An Suhail Ibn Abi Salih Dari Suhail Ibn Abi Salih Abu Salih namanya Zakwan Al-Samman Al-Zayyad Al-Madani Jadi Suhail bin Zakwan Al-Zayyad Al-Madani Saduq An Sa'id bin Abdul Rahman Ibn Mukmil Dari Sa'id bin Abdul Rahman Ibn Mukmil Al-Madani An Ayyub Ibn Bashir Al-Mu'awi Dari Ayyub Ibn Bashir Al-Mu'awi An Abi Sa'id Al-Khudri Dari Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La yakunu li ahadin Thalathu banat Au thalathu Akhawat Fayuhsinu ilayhinna illa dakhala al-jannah akhraja Abu Dawud wa Tirmizi tidaklah seorang laki-laki memiliki tiga orang anak perempuan atau tiga saudari perempuan fayuhsinu ilayhinna lalu dia berbuat baik kepada mereka apa maksud berbuat baik tentu ihsan itu ada dalam bentuk pendidikan ada dalam bentuk pemberian dan nafkah di kalimat ihsan itu itu biasanya digunakan dalam berbuat baik dengan harta maka di uh, sebutlah orang-orang pemurah itu orang yang suka bernafkah itu atau berinfak itu kaum muhsinin Orang-orang muhsinin Karena apa? Karena orang-orang yang muhsin itu Adalah Orang-orang yang bertakwa Dan masuk martabat Islam paling tinggi Dalam hadis Jibril disebutkan Marati Buddin Itu tingkatan pertama adalah Al-Islam Orangnya disebut Muslim Tingkatan kedua adalah al-iman di atasnya orangnya disebut mukmin dan di atasnya lagi adalah al-ihsan yaitu orangnya disebut muhsin yaitu orang yang orang yang beribadah seperti seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama. Orang-orang yang melihat Orang-orang beribadah Seolah-olah melihat Allah Atau hadir Allah dalam Dalam beribadahnya Dan ini memang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang Tingkat keislamannya Keimanannya tinggi Nah Bayuhsinu ilaihinna Lalu dia berbuat baik kepada mereka Lillahi ta'ala tuman Taib illa dakhalal jannah Nah orang ini Tak ada tempatnya kecuali Surga Subhanallah Kau muslimian Para umahat dan para akhawat yang dirahmati Allah SWT Ini memang disebut Rajul Laki-laki Karena hukum asalnya yang beri nafkah itu laki-laki Tapi bila Seorang wanita Allah berikan harta dan melakukan hal seperti ini juga berlaku bahwa dia berusaha berbuat baik kepada saudari-saudarinya yang perempuan yang lain yang mungkin tidak seberuntung dia mungkin seorang perempuan dari kita mendapatkan atau bisa ber- memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh saudarinya yang lain baik karena memang dia sendiri yang ahli berusaha pandai JPT 
Atau memang suaminya yang Mungkin Allah berikan kelebihan Sehingga pandai juga cipiti Mana simpan tapi Tawi Bara, Maka Tidak ada salahnya juga dia memiliki Atau melakukan hal yang dilakukan oleh Laki-laki ini Itu memiliki saudari-saudari perempuan kita Dan dinafkahi Diayomi Dilindungi Maka dapat Pahala yaitu masuk surga. Ma'asyiral akhani rahmati Allah SWT. Memang wajar. Orang membahagiakan orang lain. Memberi pada orang lain. Menghidupi orang lain. Maka dia dapat pahala yang sama pula. Yaitu dibahagiakan oleh Allah SWT. Dihidupi oleh Allah SWT. Dengan kehidupan yang abadi. Dan itu adalah di surga Dan hadis ini Adalah hadis yang Sebesar-besar hadis Yang seagung-agungnya untuk Memberikan kita Dorongan dan semangat Untuk selalu memperhatikan Orang-orang dekat Karib kerabat Khususnya para Akhawat dan Albanat Yaitu para Akhawat dan Albanat yang memang mereka memerlukan perhatian lebih dibanding yang laki-laki. Kemudian lanjut bab yang setelahnya. Qala babu fadliman 'ala ibnatihi al-mardud. Bab keutamaan orang yang membiayai kehidupan anak perempuannya yang dikembalikan kepadanya. Apa maksudnya itu? yang dikembalikan kepadanya. Hah? Yang diceraikan. Yang diceraikan oleh suaminya itu kan mungkin menjadi otomatis menjadi kembali menjadi tanggung jawab ayahnya. Nah, seorang ayah mungkin merasa berat, tapi ingat bahwa ada keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dengan ikhlas menerima dan membiayai menafkahi anak perempuannya yang dikembalikan kepadanya. Di sini Imam Al Bukhari menyebutkan tiga hadis. Qala rahimahullah taala hadatsana Abdullah ibn Salih yaitu Abdullah ibn Salih al Misri al Hadrami katibul Lais. Qala Haddathani Musa ibn Ulay Musa ibn Ulay Iaitu Musa ibn Ulay Ibn Rabah Ibn Qasir Ibn Khashib Al-Lakhmi An-Abihi dari bapaknya Ulay ibn Rabah Dari bapaknya Ulay ibn Rabah Al-Lakhmi Kedua-duanya siqa Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kala li surakata Li surakata Ibn Ju'sum Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepada Surakah Ibn Ju'sum Sahabat Cuman hadis ini Mengkati Karena Ulai Ibn Rabah Tidak bertemu dengan surakah Dengan Surakah sehingga hadisnya adalah mursal dan ditaibkan oleh para ulama dari si ini tapi makna yang terkandung di dalamnya itu didukung oleh hadis-hadis yang sahih yang semakna dengannya anna nabiya sallallahu sallam maqala li suraqat ibn ju'sum bahwa nabi sallallahu sallam berkata kepada suraqat ibn ju'sum Ala adulluka ala azami sadaqa Mau dah kamu saya tunjukkan Sebesar-besar sadaqa Maksudnya sadaqa yang paling besar pahalanya Au min azami sadaqa Atau di antara Sebesar-besar sadaqa Kala bala ya Rasulullah Dia menjawab Betul ya Rasulullah saya mau Kala ibnatuka mardunatun ilaik Laisa laka siwun wairuka 
Hadis wa Imam Ahmad Ibn Majah dan ditaifkan oleh Syekh Al-Bani. Yaitu anakmu yang perempuan yang dikembalikan kepadamu laisa laha kasibun ghairu. Tak punya orang yang menafkahi kecuali dirimu. Maka ini dihitung sebesar-besar sedekah. Subhanallah, anak kita yang kita pelihara, yang kita lahirkan dan kita jaga kita beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, justru menjadi sedekah, bahkan sedekah terbaik. Bahkan sedekah terbaik. Maka tidak boleh bersedih kita ketika misalnya kita hanya punya kemampuan membelanjai keluarga saja. Mungkin orang lain bisa di samping keluarga membelanjai yang lain. Ternyata yang kita lakukan di rumah kita membelanjai anak istri kita ya dalam hal ini dalam hadis ini konteks ini khususnya yang perempuan ternyata sebesar-besar sedekah. Nah, sebesar sedekah dan makna ini tersebut dalam hadis-hadis yang lain seperti si Abdul Abdul sedekah adalah makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu ini sudah disebutkan juga. Kemudian Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Allah sadaqah adalah yang kita sedekahkan pada keluarga kita sendiri. Kemudian al-adna wal Semakin dekat, semakin hebat. Semakin sadaqah kepada yang terdekat, maka pahalanya semakin hebat. Itulah bahwa muslimat yang dirahmati Allah. Ini menguatkan makna yang terkandung dalam hadis ini. Dulu Dia ketika bersuami ditanggung oleh suaminya, sekarang dia dikembalikan kepada kita, baik karena suaminya mencarikannya atau karena meninggal misalnya, sehingga dia tidak punya peluang lagi atau tidak punya orang yang menafkahi. Maka orang tua mesti dengan rela dan ikhlas untuk membiayai anaknya tersebut, karena balasannya adalah surga tadi. Kemudian hadis yang kedua atau sanad yang kedua bagi hadis ini qala haddatsana bisyr itu bisyr ibn Muhammad as-Sakhtiyani al-Marwazi qala akhbarana Abdullah telah menyampaikan kepada kami Abdullah yakni Abdullah ibn al-Mubarak ini Abdullah Mubarak ini adalah orang yang paling terkenal dengan sedekah sedekah yang tak terhitung yang tidak terhitung beliau ini haji setahun kemudian pergi berjihad setahun penghasilan tahunannya hasil usahanya diperkirakan 100 sampai 200 ribu dinar per tahun tapi tidak sempat berzakat karena Semuanya habis dibelanjakan Bismillah Dia punya tanggungan-tanggungan Membiayai murid-muridnya Menuntut ilmu Membiayai guru-gurunya Yang mengajarkan ilmu Dan membiayai Teman-teman sejawatnya Yang menebarkan ilmu Jadi bukan membantu saja Tapi mencukupi Kehidupan mereka Seperti Sufyan bin Uyayna di Makkah, Fudail bin Iyad di Makkah, Sufyan Al-Thawri di Kufa, Al-Awza'i di Syam, dan lain-lainnya dibelanjai secara total oleh Abdullah bin Mubarak ini. Maka ketika dia meratkan ini, semakin semangat. Qala akhbarana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ulay ibn Rabah, yang tersebut di dalam sanat sebelum ini. Kala samik tu Abi, saya mendengar bapakku, yaitu Ulay ibn Rabah al-Lakhmi an surah katab nijuksum dari surah kabi nijuksum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ya surah kamislahu seperti lapas yang terdapat dalam sanad hadis yang pertama tadi. Yang intinya adalah seorang Ayah menerima kembali bertanggungjawab menafkahi anak perempuannya yang di 
ditinggal suami atau diceraikan suaminya dikembalikan kepadanya maka itu adalah sebaik-baik sedekah yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga dalam bab ini qala hadatsana haywah ibn syuray telah menceritakan kepada kami hadis ini haywah ibn syuray qala hadatsana baqiyah telah menceritakan kepada kami baqiyah yang ini baqiyah ibn al-walid an bahir dari bahir uh, bahir ibn sa'ad bahir ibn sa'ad al-lakhmi an khalid dari khalid yani Khalid ibn Ma'dan al-Basri an al-Miqdam ibn Ma'di Karim dari al-Miqdam ibn Ma'di Karim itu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqah yang engkau makan engkau belikan makanan atau buatkan makanan untuk dirimu itu baginya bagimu terhitung sedekah masyaallah kita makan ternyata sedekah juga dihitung di sisi Allah Subhanahu taala wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah yang engkau berikan makan untuk anak-anakmu juga sedekah Wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaqa yang engkau beri makan kepada istrimu itu juga bagimu sedaka wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqa dan yang engkau berikan makan kepada khadim itu pembantumu itu adalah sedaka nah munasabah hadis ini dengan bab karena istri atau anak perempuan yang tadi dikembalikan anak kita juga masih anak kita maka yang kau berikan makan kepada anak tadi yang diceraikan atau yang tidak diceraikan yang masih bersama kita yang kita belanjai itu juga sedekah ini kaum muslim yang muslimat dirahmati Allah SWT membuat seseorang ya membuat seseorang ketika membayar apa namanya ketika berbelanja atau membelanjakan hartanya untuk nafkah keluarganya dia dengan penuh harapan karena dia melakukan sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalnya tidak sia-sia. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan dan rutinitas yang harus dilakukan setiap hari mencari nafkah. Nah, ini ternyata catatan pahala yang sungguh besar dan menggembirakan kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu karena sedekah itu burhan. Sedekah itu adalah menjadi keterangan bagi kita bahwa kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian maka orang tak akan teragak-agak dan ragu untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak-anaknya karena memang itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Nasional akhwan yang rahmati Allah ini juga menunjukkan bagaimana pemurahnya Allah kepada kita. Dia yang beri kita rezeki, ya, dia yang bukakan jalan bagi kita rezeki, dia yang bukakan usaha untuk kita mencari nafkah. Lalu kita makan sendiri, sedekah. Dimakan anak kita, sedekah. Dimakan istri kita, sedekah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, dimakan oleh hewan dan orang pun, sedekah. Jadi peluang kita untuk mendapatkan atau untuk masuk surga itu Allah buka seluas-luas sebenarnya ya tinggal kita menjaga lagi niat kita dan menjaga supaya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Rabb kita Baiklah Bapak dan eh, kaum muslimin dan muslimat di rahmat Allah khususnya para ummahat dan akhawat yang tergabung dalam majelis ini kita lanjutkan ke bab yang ke-44 dan mungkin kita tutup dengan bab ini qala rahimahullah dan kata Imam Al-Bukhari rahimahullah babu man kariha ayatamanna mautal banat bab tentang orang yang membenci seseorang yang berkeinginan supaya anak-anak perempuannya dimatikan artinya berdoa mati anak tinore 
Nah itu lalu kurang. Nah ini ini sangat dibenci dan termasuk adab yang tidak baik. Karena ketika kita kenapa orang berharap anak perempuannya mati? Karena dia ini merasa terbebani. Padahal rezeki itu bukan dia, bukan dia yang memberi. Semua yang hidup ini Allah yang beri rezekinya. Mungkin ketika anak kita tak ada di tak ada sama kita, mungkin rezeki itu tak datang. Ketika dia ada, maka rezeki itu pun Allah beri. Nah, maka tidak dibenarkan untuk berharap anak-anak perempuan diwafatkan dengan alasan menjadi beban. Nah, justru dia adalah menjadi sumber kebaikan, pahala dan juga sumber rezeki bagi kita. Sebab berapa banyak Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah sehingga menambah penghasilan orang-orang yang kuat yang mereka memperhatikan orang-orang lemah tersebut. Qala berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Abi Shaibah itu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Shaibah Al-Absi Al-Kufi Abu Bakar yang dikenal dengan ابن أبي شيبة صاحب التفسير والمصنف قال حدثنا ابن مهدي سلام من جيتا كان كما نكمى ابن مهدي إتو عبد الرحمن ابن مهدي ترى سرّ رمى بسار في مصر ولما حدث دم بيجي دم مربكان سهابات أو كاتكلا غرو من الإمام كتاب الشافعي رحمه الله عن سفيان داري سفيان Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri Abu Abdillah al-Kufi Ini juga salah satu fuqaha al-Islam pada masanya Menjadi rukun patwa dari berbagai negeri khususnya di Iran An-Uthman ibn al-Haris ibn al-Rawa Dari Uthman ibn al-Haris ibn al-Rawa Nah ini rawi la yu'raf tidak dikenali seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah Oleh sebab itu Rewat ini didaibkan oleh para Ulama hadis An Ibn Umar Dari Ibn Umar Iaitu Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab Radiyallahu ta'ala Abu Abdul Rahman Salah satu dari Al-Abadi Latul Arba'ah Salah satu dari empat Abdullah Yang merupakan ulama Di zaman sahabat Anna rajulan كان عنده وله بنات بوا ada seseorang laki laki bersama Abdullah bin Umar waktu itu وله بنات dia memiliki anak anak perempuan فتمنى موتهن ketika itu dia berharap anak anak perempuannya mati bagai bapak Nuh Umar mendengar itu bapak Nuh Umar marah Bakalah anda tersukuhun? Kenapa kau ingin dia mati? Memangnya kamu yang memberi mereka rezeki? Bukan yang berrezeki itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Nah, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wataala, bukan bukan ayah kita, bukan kita sendiri. Ya, itu adalah semua pemberian Allah Taala. Kenapa kita nak mengharapkan mereka mati sehingga tidak membebani kita? Tadi saya katakan membebani kita. Ya zahirnya, tapi sebenarnya justru menambah kebaikan bagi kita, menambah kebaikan bagi kita, membuka pintu-pintu surga untuk orang tua yang membelanjai anak-anaknya yang wanita. Jadi oleh sebab itu wajar Abdullah bin Omar marah, karena Allah semuanya wama min dabatin fil ardi ila Allah hirskuha. Tidak ada satu pun binatang melaca di atas perukan bumi. Kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Oleh itu para umat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, maka berbahagialah kita memiliki orang-orang tua yang senantiasa siap sedia untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuan yang memang tidak diwajibkan untuk berusaha mencari nafkah. Nah, ketika ditanggung oleh orang tua, maka orang tua tersebut ketika dia sabar dan ikhlas, maka anak-anak itu menjadi 
pembuka pintu surga dan penghijab dari masuk neraka haza wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam terima kasih dan mohon maaf kalau ada pertanyaan dipersilahkan kita punya waktu lebih kurang 10 sampai 15 menit insyaallah ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan amin dan semoga ya, juga uh, Ummi Al-Mutrah juga dalam demikian. Bagaimana sikap istri yang suaminya juga memberi keluarganya, ortu dan saudara kandungnya uang atau harta dalam kondisi istrinya sedang ada kebutuhan juga dengan kondisi suaminya begitu? Akhirnya kebutuhan istri tidak bisa diberikan semuanya. Saya tidak melarang beliau memberi Ustaz. Bahkan saya selalu ingatkan untuk beri keluarganya. Namun, anak jadi begitu beliau di luar. Yang itu juga sedangkan anak tidak dipenuhi kebutuhan. Taib, yang pertama, tadi memang ada fadilat membantu keluarga dan saudara. Itu tidak. tidak. Itu benar. Tapi ingat bahwa yang paling diutamakan adalah keluarga sendiri Yaitu istri dan anak kita sendiri Artinya mesti mencukupi mereka dulu Baru memberi kepada yang lain Karena ini tanggung jawab yang melekat Fardu'in tidak bisa digantikan orang lain Sedangkan waktu saudara Kalau ada saudara yang lain menjadi fardu kifayah Atau menjadi sunat dan fadilah maka kalau bertentangan antara yang sunat dengan yang wajib, maka yang wajiblah yang harus didahulukan. Kemudian, yang kedua, sang istri yang mendapat ujian yang seperti ini, mudah-mudahan bisa sabar dan menahan diri. Karena yang namanya kecukupan kita itu tidak ada batasnya. Hajat kita itu tidak ada batasnya. Ketika kita punya penghasilan lebih, Hajat kita pasti akan meningkat lebih. Itu biasa. Nah, kalau memang hajat darurat, hajat yang memang pokok tidak terpenuhi, mungkin patut untuk dibicarakan dengan suami, tentu saja dengan cara yang tidak membuat dia tersinggung, sehingga ibu atau saudari juga tidak nanti bersedih karenanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika seorang paman yang terlewat baik pada keponakannya Bahkan sampai membiayai, sampai bergelar sarjana Sampai tertunda pernikahan seorang paman Karena masih membiayai kuliah keponakan tersebut Bagaimana hukumnya usaha? Tayyip, ini adalah sangat baik Tapi yang dibiayai ini kuliahnya seperti apa? Ya karena memang tidak semua eh, Apa namanya Semua Kuliah itu kadang-kadang baik Untuk dilakukan Tapi kalau untuk menelkan dia pada agamanya Membaikkan akhlaknya Maka itu adalah sesuatu Pengorbanan yang patut dihargai Sampai-sampai dia terlambat Kuliah gara-gara itu 
Barangkali Allah alam itu adalah kebaikan. Mudah-mudahan dia ikhlas melakukannya. Allah taala alam. Tapi kalau seandainya yang dipelajari bukan masa yang harus yang merupakan kewajiban lalu dia harus seharusnya sudah harus menikah dan cepat dan wajib menikah maka diutamakan terlebih dahulu dia untuk menyempurnakan agamanya wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang wanita yang bekerja keras untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup Uh, hidup karena penghasilan suami tidaklah mencukupi. Pertama, seorang istri itu secara hukum asal tidak berkewajiban. Tetapi ketika dia dengan inisiatif sendiri dan keikhlasannya mau untuk berusaha ikut berusaha membantu suami dalam hal ini juga tidak dilarang asal tetap dengan batas-batas syar'i yang dibatasi. Jangan gara-gara mencari rezeki membantu suami sehingga tidak memperhatikan batasan-batasan syariat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaman yang lebih baik setelah ruku mendekap atau lurus ke bawah. Terima kasih. Wallahu alam yang saya pahami dalam bab ini ada dua pendapat ulama dan hadisnya sama dari hadis Abu Hurairah dan sahih muttafaqun alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku i'tadala qa'iman hatta ya'uda kullu 'udhun ila makanihi beliau apabila selesai dari ruku beliau tegak lurus lama sampai seluruh anggota tubuh itu kembali pada posisi asalnya. Dalam menafsirkan posisi asal jumhur menyebutkan adalah dengan melepaskan kan ke bawah karena memang asalnya begitu posisi asal. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan tidak yaitu kembali bersedekap seperti sebelum sebelum rukuk tadi. Dan saya cenderung pada pendapat jumhur ia mengatakan tidak bersedekap Wallahu ta'ala alam Ustaz apakah adik dari ibu yang lain Apakah adik dari ibu yang lain Ayah yang juga mempunyai anak yatim Tamat SMK harus kita menakai Padahal kita pun dinapkahi oleh suami Mohon pencerahan Ustaz Sekali lagi Wanita tidak punya kewajiban menafkahi baik rumah tangga sendiri maupun orang lain. Tapi kalau dia memberi itu adalah kebaikan, tidak boleh dilarang, tidak boleh dilarang baik kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain. Tentu saja sedekah kepada keluarga lebih abdul daripada sedekah kepada orang lain, karena di dalamnya ada pahala sedekah dan ada pahala menyambung silaturahim kita. Wallahu taala alam. Bismillah, suami Anda melarang pergi kajian Ustaz karena belum dapat hidayah. Semoga Allah beri hidayah secepatnya. Bolehkah atau berdosakah kalau Anda pergi kajian dengan alasan ke pasar beli sesuatu? Apa namanya ini? Memang Anda cari sesuatu itu di pasar. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah. Nanti dituduh saya ngajak ibu durhaka pada suami. <laughs> Ini kalau dalam hal mengaji yang kalau kita tidak pergi, kita tidak bisa menjalankan agama yang wajib kita lakukan. Maka larangan suami di sini tidak pada tempatnya. Misalnya suami ibu bisa dia mengajarkan apa yang harus dilakukan. Yang tak dapat tidak mesti lakukan dalam agama kita Lalu dia larang Belajar sama dia Tapi kalau seandainya Dia sendiri aja tidak tahu Apalagi ngajar orang lain Lalu melarang Maka mudah-mudahan alibi atau modus Yang dilakukan itu tidak Tidak termasuk durhaka Kepadanya Allah Ta'ala Alam Ya saya ulang kembali Andainya suami ibu itu Bisa memberikan ilmu 
yang dengannya lurus agamanya ibu dan lurus agamanya beliau maka dia berkewajiban untuk mengajar kalau dia tak melakukan dan saya tidak punya ilmu kecuali harus belajar mengaji maka saya kira modus yang dibuat pergi ke pasar beli sesuatu dulu habis itu mengaji barangkali tidak berdosa wallahu taala alam tapi kalau seandainya dia mampu ya ikut mengaji dengan beliau dan itu tentu lebih utama tapi kebanyakan suami yang berilmu saja kadang tak sempat mengajar istrinya apalagi yang tidak berilmu sama sekali wallahu taala alam Assalamualaikum 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 Apakah ada bedanya uang belanja atau uang untuk keperluan sehari-hari dengan nafkah untuk istrinya saya tidak paham pertanyaannya saya ulang kembali ya Apakah ada bedanya uang belanja atau uang untuk keperluan sehari-hari dengan nafkah untuk istri ya uang belanja atau uang kebutuhan sehari-hari yang dimakan bersama termasuk istri itulah yang namanya nafkah untuk istri itu yang namanya nafkah untuk istri dan lebih daripada itu itu namanya hadiah atau hibah dan tentu saja ini namanya sentuhan-sentuhan yang harus dilakukan oleh seorang suami kalau Allah beri rezeki lebih dia harus pandai-pandai untuk memberikan yang lebih bukan hanya nafkah wajib tetapi ada sentuhan-sentuhan karena memang yang namanya istri itu senang kalau diberi lebih istri sering senang diberi hadiah jangan hanya umpan sebelum jadi setelah jadi tidak pernah dikasih umpan lagi seperti orang mancing ikan katanya kalau udah dapat ikannya tidak dikasih umpan lagi Allah Ustaz jadi mesti bukan hanya dianjurkan untuk memberikan kepada istri itu sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar sekedar nafkah sehari-hari Allah Ta'ala tapi yang dimaksud dengan nafkah sehari seperti tadi lah yaitu kebutuhan sehari-hari bisa dijatahkan dengan konversi uang atau bebaskan dia mengambil berapa yang dibutuhkan bebaskan dia mengambil berapa yang dibutuhkan itu tergantung kebijakan masing-masing suami dan e, kondisi istri sendiri ada orang yang menjatahkan misalnya apalagi kalau sudah berpoligami itu memang harus dijatahkan tapi kalau yang belum berpoligami mungkin nah, ini ya kalau yang punya madu itu lain hal yang harus dibujuk yang punya satu anak per anak sekian dan untuk istri sekian tapi kalau yang yang masih satu-satu alhamdulillah aman itu nah Allah ta'ala dan yang namanya nafkah itu selalu berbanding lurus dengan kemampuan kita tidak boleh menuntut lebih dari kemampuan kita kecuali suaminya pelit seperti yang terjadi dalam kasus uh, Hindun istri Abu Sufyan dibolehkan oleh Nabi mengambil karena dia memberi tidak cukup maka boleh mengambil secukupnya tanpa izinnya wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah bagi yang mempunyai anak perempuan satu orang apakah ada jaminan masuk surga ke jazakah ada ada orang lain ada ada orang lain bahwa satu orang pun cukup untuk menjadi hijab kita yang penting kita nafkahi, kita didik menjadi orang baik dan ketika dia menikah menjadi istri bagi suaminya istri yang baik ketika dia punya anak mendidik menjadi anak eh, ibu bagi anak-anaknya dengan baik dan itu semuanya untuk orang tua tadi dan mudah-mudahan itu juga menjadi hijab baginya dari api neraka wallahu taala ada baik dengan demikian selesai kajian kita pada pagi ini eh sore ini mudah-mudahan suatu saat nanti kita kembali bersama lagi dalam serial kitab Al-Adab Lumpurat Al-Imam Al-Bukhari terima kasih atas perhatiannya Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammin wa sallam wa subhanakallah bihamdik wa sallu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim wa ilaih wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. 
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka insyaallah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.